Ein kurzes Vorwort. Ich habe gestern meinen neuen Tesla abgeholt, hatte dann ein paar kleine Probleme. Ähm, das Ganze hat sich dann aber noch, ja gut, er wurde dann abgeholt, zum Guten gewendet. Hoffe ich mal, ich kriege ihn bald wieder. Und so viel dazu. Viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe gestern dann nach langem Hin und Her von Tesla endlich den Fahrzeugbrief von meinem Auto bekommen und ähm, kann ihn dann jetzt gleich endlich anmelden gehen. Ich habe meinen Wagen am Montag verkauft und es ist echt die Hölle auf dem Land zu wohnen und kein Auto zu haben. Aber äh, wir haben uns da mit meiner Frau ganz gut arrangiert. Wie gesagt, ich bin erkältet. Entschuldigung wegen der Stimme. Ähm, ja, aber echt ein langes, langes, langes Hin und Her. Aber das Gute ist, ich habe dadurch für die Finanzierung noch einen geileren Zinssatz bekommen. Ähm, hatte, musste die dann mal neu machen, weil Tesla da bei der Übermittlung an die Banken Fehler gemacht hatte. Dadurch war dann plötzlich die Rate wieder höher und ähm, habe dann mit Tesla telefoniert. Sag ich, pass auf, ihr habt da Mist gebaut und äh, ich kann da nichts für. Also guckt, dass die Rate wieder so wird, wie sie war. Haben die dann auch direkt gemacht, muss ich wirklich sagen, haben sich da echt hintergehangen und ich habe dann meine alte Rate wieder bekommen, obwohl die Santander den Zins angehoben hatte. Und das waren immerhin 60 Euro unter, 50 oder 60 Euro Unterschied im Monat. Ja, äh, dann hat es jetzt eine Zeit gedauert, bis ich endlich den Brief hatte. Ich habe jetzt heute Morgen um 10.30 Uhr einen Anmeldetermin und danach fährt meine liebe Schwiegermutter mich nach Koblenz, um das Auto abzuholen. Da werde ich dann ein Video von machen. Bis später. Tschüss. So, Auto ist angemeldet. Was für eine ätzende Alte, ey. Echt. Also, ich hatte für jeden, der gewerbetreibend ist, ich hatte meine Gewerbeanmeldung vergessen. Hab die ihr dann zehnmal auf dem Handy gezeigt, hab versucht, ihr die per E-Mail zu senden. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Boah, war die nervig. So typische deutsche Amtleute, ey. Boah. Und äh, ja, zum Glück hat es dann am Ende doch geklappt. Sonst hätte ich jetzt wieder gehen können. So, angekommen bei Tesla in Koblenz. Nummernschilder habe ich ja. Und ähm, ja, jetzt ich hab um, wann habe ich meinen Termin? Um halb habe ich meinen Termin. Ich gehe schon mal rein. Mal gucken, vielleicht geht es auch früher. Und gleich für mich das Auto. Sehr geil, viel cooler als Köln. Sieht richtig gut aus. So, da ist er. Model Y Performance. Er meldet sich schon, er hat schon Hallo gesagt. Ist er nicht eine Schönheit? Kann man. Weiße Innenausstattung. Getönte Scheiben. Traumhaft schön. Was Arsch. Boah, ich liebe diesen Neuwagengeruch. Ne? Traumhaft, ey. Mega. Die Scheibe einmal komplett durchgehend. Hammer. Traum auf das Auto. So, da sind sie. Tesla Karte. Da, 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 da. Zwei Stück vom neuen Wagen. Also, ich sitze hier <lacht> gerade. Meine liebe Schwiegermutter, die Claudia, die hat mich hier hingefahren. Äh, danke nochmal. So. Und äh, sie ist gerade in der Tesla-Welt angekommen, was man hier alles einstellen kann und muss und bevor die Kiste fährt und sie sagt, was muss man denn machen, wenn man fahren will und ich sage, Gas geben. Ne? Genau. Du, kriegen wir hin, ne? So, alles klar. So, auf jeden Fall ähm, alles eingestellt, Checkliste vom Fahrzeug durchgegangen, Fahrzeug ist top und äh, jetzt fahren wir nach Hause. So, neue Baby ist zu Hause angekommen und total super. Der war dreckig. Ich fahre in die Wasch, fahre von Koblenz hier hin, alles gut. Fahre in die Waschanlage, fahre raus. Spurhalteassistent, defekt. Frontmotor, defekt. Äh, was war noch? Äh, Bremsfunktion, defekt. Super, jetzt wird der gleich abgeschleppt. <lacht> Glück muss man im Leben haben.
Der Tag fing mit einem Video auf der Couch an. Der Tag endet mit einem Video auf der Couch. Also, kleines Fazit. Ähm, ich habe jetzt mehrfach mit Tesla telefoniert. Äh, der Wagen wird morgen früh um halb neun abgeholt. Die wollten erst, dass ich den da hinfahre, da der Wagen hat zwei Motoren und der hintere Motor, der dreht auch noch, und, also der fährt noch. Ähm, aber ich habe denen gesagt, ich mache das nicht, weil ich gehe das Risiko nicht ein. Ich bin jetzt vorhin hier von unserem Dürnerladen aus Landstraße nach Hause gefahren. Wenn er da stehen bleibt, ist das okay, wenn er mir mitten auf der Autobahn stehen bleiben sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber kann halt passieren. Ähm, dann habe ich ein Problem, vor allem wenn ein LKW hinter mir ist oder so. Äh, deshalb mache ich das nicht. Gut, jetzt wird der morgen früh um halb neun abgeholt. Äh, Tesla kümmert sich da wirklich sehr, sehr gut. Also service technisch sind die schon in Ordnung in der Beziehung. Ähm, und ich habe auch schon mit dem Abstepper telefoniert. Ich habe jetzt gefragt, ob die mir direkt ein Auto und Leihwagen mitbringen können, dass die quasi den Leihwagen hier abladen, da wir ja ziemlich weit draußen wohnen, von Köln aus gesehen. Also quasi ist Tesla auf der anderen Seite von Köln, von uns aus. Und ähm, da habe ich keinen Bock, halt morgen früh diese weite Strecke dann zu fahren. Und die, haben, die klären jetzt gerade ab, ob die mir direkt ein Auto mitbringen können, was halt normal nicht üblich ist. Und dann gucken wir mal weiter. Dann geht er morgen früh wieder weg. Und also ich tippe einfach mal darauf, dass es irgendein Steuergerät ist, weil drei Sachen auf einmal, die gleichzeitig ausfallen, ist eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und ich bin trotzdem immer noch begeistert von Tesla, der, den ich davor hatte, 55.000 Kilometer ohne Probleme gefahren. Ich kenne Leute, die haben 150.000 ohne Probleme. Da können sich auch die Mercedes und alle mal eine Scheibe von abschneiden und deshalb, bis jetzt bin ich doch guter Dinge. Mensch, wenn du